எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் தமிழ்நாட்டில் இருக்க ஒரு கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜில் படிக்கிறேன் என் ரிலேட்டிவ்ஸ் கூட மெர்சல் படம் பார்க்க போயிருந்தேன் அட்லீஸ்ட் சார் ஆஸ் அ கமர்ஷியல் டேரக்டராக நீங்கள் ஜெயிச்சிட்டீங்க சார் என் கூட இருந்தவங்களாம் ரொம்ப எமோஷ்னலாக அட்டாச் ஆகி படத்தை பார்த்தாங்க கங்கராஜ் சார் பட் படம் முடிஞ்சது தான் எனக்கு ஒன்று புரிஞ்சுது ஆஸ் அ மெடிக்கல் ஸ்டூடெண்ட்டாக அவங்க என் மேலே முன்னாடி வச்சுருந்த ரெஸ்பெக்ட் கொஞ்சம் கம்மியான மாதிரி இருந்துச்சு அதுக்கு காரணம் நீங்கள் படத்தில் டாக்டர்ஸை போர்ட்ரே பண்ண விதம் தான் சார் அட்லீஸ்ட் சார் விஜயன்றவர் வந்து ஒரு மாஸ் ஹீரோ சார் அவர் படம்னா பல கோடி பேர் பார்ப்பாங்க சார் அப்படிப்பட்ட படத்தை டைரக்ட் பண்ணுறப்ப நீங்கள் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா கேர் அண்ட் எக்ஸ்ட்ரா எஃபர்ட் போட்டு ஸ்கிரிப்ட் எழுதியிருக்கணும் சார் நீங்கள் மெடிக்கல் ஃபீல்டை பற்றி கிரவுண்ட் ஒர்க் பண்ணலன்னு படத்தில் பச்சையாக தெரியுது சார் விஜய் சார் எம்பிபிஎஸ் எம்டின்னு சொல்கிறீங்க பட் சர்ஜன்னு சொல்கிறீங்க சர்ஜன்னா எம்டி படிச்சிருக்க கூடாது சார் எம்எஸ் படிச்சிருக்கணும் அதே போல் எஸ்ஜே சூர்யா சார் விஜய் சார் கையை பிடிச்சி அல்லா ராட்டரியை கை காட்டி ரேடியல் ஆட்ரின்னு சொல்கிறாரு ரேடியல் ஆட்ரின்றது ஆஸ் அ பயாலஜி ஸ்டூடெண்ட்டாக எனக்கு டுவெல்த்துலேயே தெரியும் சார் நீங்கள் அந்தளவுக்கு கூட கிரவுண்ட் ஒர்க் பண்ணல அதே போல் விஜய் சார் ஏர்போர்ட்டில் அந்த ஃபாரினரை காப்பாற்ற என்னமோ ஸ்ட்ராலாம் போட்டு உரியிறாரு என்ன பண்ணுறாருன்னு எனக்கு தெரியல பட் அந்த சுச்சுவேஷனில் கரெக்டான ப்ரொசீஜர் இருந்து ஹைம்ரிச் பண்ணுவோம்னு ஒன்று இருக்குது நீங்கள் அதெல்லாம் கிரவுண்ட் ஒர்க் பண்ணி மெடிக்கல் ஃபீல்டை பற்றி கொஞ்சமாச்சு தெரிஞ்சுக்கிட்டு படம் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா இதெல்லாம் கரெக்டாக பண்ணியிருப்பீங்க சார் ஃப்ரேங்காக சொல்கிறேன் சார் ஒரு நியூரோ சர்ஜனை நீங்கள் டெபிக் பண்ண அளவுக்கு அறிவுறுப்பாக கேவலமாக யாராலையும் ஒரு படத்தில் காட்ட முடியாது சார் சார் நான் வெறும் கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் செட்டப்புக்கு தான் சார் எக்ஸ்போஸ் ஆகிருக்கேன் அதாவது நான் பார்த்ததெல்லாம் கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் தான் இன்னும் நான் ப்ரைவேட் ஹாஸ்பிட்டலில் என்ன நடக்குதுன்னு எனக்கு தெரியாது நான் ஒத்துக்கிறேன் பட் ஆனால் நீங்கள் காட்டின அளவுக்குலாம் மோசமாக இருக்க முடியாது சார் பட் நீங்கள் காமிச்ச விதத்தினால மக்களுக்கு ஜென்ரலாகவே டாக்டர்ஸ்னால் ஒரு அறிவுறுப்பு வந்துடுது சார் அதில் வேறு நீங்கள் ஒரு டைலாக் வேறு வச்சுருக்கீங்க நான் சொல்கிறதெல்லாம் நேர்மையாக இல்லாத டாக்டர்ஸ்க்கு தான் கோவரும் சார் சத்தியமாக சொல்கிறேன் நீங்கள் காட்டுறதெல்லாம் பார்த்தா நேர்மையாக இருக்கிற நேர்மையாக இருக்க ஆசைப்படுற டாக்டர்ஸ்க்கு தான் சார் கோவரும் நீங்கள் விஜய் சார் ஈஸியாக சொல்ல வச்சிட்டீங்க மெடிக்கல் செக்அப் பண்ணால் உங்களுக்கு நோய் இருக்குதுன்னு சொல்லி காசு வாங்கிடுவாங்கன்னு சார் உலகத்திலேயே சைலண்ட்டான டிசீசஸ் ரெண்டு இருக்குது சார் ஒன்று வந்து சுகர் டயபெட்டிஸ் இன்னொன்று வந்து பிபி ஹைப்பர் டென்ஷன் அது நம்ம உடம்புல இருந்தாலும் நம்ம நார்மலாக இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் பட் சைலண்டாக நம்ம எல்லா உடல் உறுப்புகளையும் பாழாக்கிடும் முப்பது வயசுக்கு மேலே இருக்கிறவங்க எல்லாருக்கும் சுகர் பிபி டெஸ்ட் பண்ணி சப்போஸ் சுகர் பிபி இருந்துச்சுன்னா அவங்கள மாத்திரை சாப்பிட வச்சா எந்த பிரச்சனையும் வராது சார் இது வந்து இது வந்து யூஸ்வலாக பண்ணுறது தான் பட் ஆனால் நீங்கள் காமிச்ச விதத்தினால மக்களுக்கு வந்து ஒரு ருட்டீன் செக்அப் பண்ணுனா கூட பயப்படுவாங்க சார் இனிமே நாளைக்கு நிஜமாவே ஒரு பொண்ணுக்கு சிசேரியன்னா கூட சிசேரியன் தேவைப்பட்டா கூட மக்கள் யாரும் நம்ப மாட்டாங்க சார் ஏன்னா நீங்கள் படத்தில் காட்டின விதம் அப்படி சார் உங்களுக்கு தெரியுமா தெரியாதா கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸில் எல்லாருக்கும் ஃப்ரீ ட்ரீட்மெண்ட் தான் சார் அதுவும் இல்லாமல் கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் இன்சூரன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க சார் ப்ரைவேஸ் ப்ரைவேட் ஹாஸ்பிட்டல் போகிற முக்காவாசி பணக்காரங்க அங்கே போகிறது வந்து ட்ரீட்மெண்ட் நல்லா இருக்குன்னு யாரும் அங்கே ப்ரைவேட் ஹாஸ்பிட்டல் போகிறது இல்லை சார் முக்காவாசி பேர் கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டலில் கூட்டம் அதிகமாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு தான் ப்ரைவேட் ஹாஸ்பிட்டல் போகிறாங்க சார் நீங்கள் என்ன டாக்டர்ஸ் லைஃப் ஈஸின்னு நினைக்கிறீங்களா ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் தரேன் இது வந்து ஒன் ஆஃப் த மெனி எக்ஸாம்பிள்ஸ் கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டலில் எம்டிஎம்எஸ் படிக்கிறப்ப வீக்லி ஒன்ஸ் டியூட்டி டேன்னு ஒன்று வரும் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஹாட் ஹாஸ்பிட்டல் எமர்ஜென்சியில் இருக்கணும் தூக்கமே இருக்காது சாப்பிட்ற கூட டைம் இருக்காது கண்ட நேரத்தில் கிடைச்சத சாப்பிட்டு நிறைய பேஷண்ட்ஸ் வருவாங்க எமர்ஜென்சிக்கு கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல்னால நாங்கள் ட்ரீட் பண்ணுவோம் இதில் சில நேரம் டபுள் டியூட்டி டேனு ஒன்று வரும் ஃபார்ட்டி எயிட் ஹவர்ஸ் ஷிஃப்ட்டு சார் ஃபார்ட்டி எயிட் ஹவர்ஸ் அங்கே இருக்கணும் இந்த லேபர் லாஸ்லாம் எங்களுக்கு பொருந்தவே பொருந்தாது சார் சார் சத்தியமாக சொல்கிறேன் எங்கள் சீனியர் ப்ரொஃபஸர்ஸ்லாம் மாடு மாதிரி வேலை செய்கிறாங்க சார் ஆனால் அது வெளியே தெரியாது நீங்களும் அந்த மாதிரி படத்தில் காட்ட மாட்டீங்க சார் ஒரு பெரிய ஹீரோ வேர்ல்டு கிளாஸ் டெக்னீஷியன் சேர்ந்து படம் பண்ணியிருக்கீங்க அதோட இம்பேக்டே வேறு சார் நான் இந்த வீடியோ ரெக்கார்ட் பண்ணுறேன் எனக்கு இருக்கிறது டூ ஃபிஃப்டி சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் அதிகபட்சம் இந்த வீடியோ ஒரு நூறு பேர் பார்ப்பாங்க அட்லீஸ்ட் சார் இந்த வீடியோ உங்கள
இருந்ததால்தான் அது தப்புன்னு எனக்கு தெரியும் அதனால தான் அப்படி பண்ணல ஸோ நெக்ஸ்ட் டைம் அட்லீஸ்ட் சார் சமுதாயத்துக்கு ஏதாவது கருத்து சொல்லணும்னு நினைச்சிங்கன்னா அந்த சப்ஜெக்டை பற்றி நல்லா விசாரிச்சு கிரவுண்ட் ஒர்க் பண்ணிட்டு படம் பண்ணுங்க சார் இன்ஃபேக்ட் நான் அவங்க பெரிய ஃபேன் ராஜாராணி வந்து ஒரு ஃபைவ் டைம்ஸ் பார்த்துருப்பேன் ஸோ படத்தில் சொல்கிற மாதிரி தான் நத்திங் பர்சனல் டாக்டருக்கும் பேஷண்ட்டுக்கும் இருக்கிற ரிலேஷன்ஷிப் வந்து ஒரு புனிதமான நம்பிக்கையான ரிலேஷன்ஷிப் அதை இப்படி படம் பண்ணி கெடுக்க பார்க்காதீங்க தேங்க்யூ